সবসময় বলি আজকেও বলবো যে আপনারা জ্যোতিষী খুঁজে বেড়ান নানা রকম সমস্যার মধ্যে পড়ে মানব জীবনে একশো আট রকমের সমস্যা সাতাশটা নক্ষত্রে প্রত্যেকটা নক্ষত্রে চারটে করে চরণ এই সাতাশ ইন্টু চার একশো আট একশো আটটা চরণে একশো আট রকমের সমস্যা হয় তো এই একশো আট রকমের সমস্যার কারণে মানুষ এমন কিছু সমস্যা আছে রোগের জন্যে ডাক্তার আইনি সমস্যার জন্য উকিল একটা কোথাও বেড়াতে যাবে ট্রাভেল তার জন্য ট্রাভেলিং এজেন্ট এ তো প্রত্যেকটা কারণেই একটা করে ব্যক্তি বা সংস্থার প্রয়োজন হয় কিন্তু জ্যোতিষ এমনই একটা বিষয় যেখানে এই সবগুলোই রিলেটেড যে আমার আমার হয়তো কোনো রোগ হয়েছে এই রোগটা কেন হয়েছে এই রোগটা কোনো ডাক্তার দেখি আমার সারছে না কেন সারছে না অথবা আমার ছেলে লেখাপড়া করছে রেজাল্ট পাচ্ছে না অথবা লেখাপড়ায় মন নেই ঠিকঠাক টাকা পয়সা আসছে কিন্তু থাকছে না এমন 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 হঠাৎ হঠাৎ খরচ এসে যাচ্ছে যে টাকাগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না আবার কখনো দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসা করেছি টাকা পাচ্ছি না টাকা আদায় হচ্ছে না কাউকে ধার দিয়েছি সে ধার আদায় করতে পারছি না এই রকম নানা কারণে নানা ইয়েতে আমাদের জীবনে অজস্র সমস্যা এই সমস্যাগুলো সংখ্যা হচ্ছে একশো আট এই সং এই সমস্যাগুলো এগুলো কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি দ্বারা এগুলো এগুলো সমাধান সম্ভব নয় এমনকি আমি একটা কথা সবসময় বলি সেটা হচ্ছে কুষ্টির গ্রহগত কারণে এই সব সমস্যা তো এই সমস্যাগুলো কাটাতে গেলে সবার আগে গ্রহের বাধাটা কাটাতে হয় আমাদের আমাদের যে কুষ্টি এই কুষ্টিতে ওই গ্রহগুলোই এক একটা এমন অবস্থায় বসে থাকে আর যে আমাদের যে লগ্ন এবং রাশি সেই অনুসারে আমাদের যে গোচরগুলো আছে এই গোচরের ফলগুলো এবং দশা অন্তর্দশা প্রত্যন্তর্দশার যে ফলগুলো এইগুলোই আমাদেরকে এই নানা সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয় কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় এবং জ্যোতিষের কাছে আমরা যাই এগুলো এই এটাই খুঁজে দেওয়ার জন্যে যে কি কেন এটা হচ্ছে অনেক ভালো ছেলে তার কুষ্টি তার কুষ্টিতে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা আমি পরে আসছি তো এই জন্যে আমাদের জ্যোতিষের কাছে যেতে হয় তো জ্যোতিষের কাছে যাই আমরা কি নিয়ে আমাদের একটা কুষ্টি থাকে বা একটা জন্ম ছক থাকে অথবা আমরা জন্ম তারিখ সময় আর জন্মস্থান এই তিনটে ডেটা নিয়ে যাই এই তিনটে ডেটা এখন কম্পিউটারে এই বা ল্যাপটপ এখন তো মোবাইলেও হয়ে যায় সফটওয়্যারে ইনপুট দিলেই একটা ছক বেরিয়ে আসে এই যে ছকটা এই ছক দেখে জ্যোতিষীরা সবাই বলেন যে আপনার এই এই আছে এই এই আছে এই এই রবিটা এখানে আছে শনিটা এখানে আছে আপনার গোচরে এই শনির সাড়ে সারি চলছে আপনার এই রকমভাবে নানা কারণ খুঁজে দিয়ে বলেন যে এটা এটার জন্য আপনার সমস্যা হচ্ছে এই সমস্যাটার এই গ্রহটার আপনি প্রতিকার করে নিন তারই আপনি সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা কি তা হয় সবসময় তা হয় না এমন কি আপনারা এই টিভি প্রোগ্রামে জ্যোতিষীদের যে প্রোগ্রামগুলো দেখেন সেখানেও দেখেন বহু জ্যোতিষী আছে ম্যাজিশিয়ানের মতো অনেক কথা বলে দিচ্ছে ভগবানের মতো অনেক কথা বলে দিচ্ছে কিন্তু যখন চেম্বারে যাচ্ছেন দেখছেন যে অনেক কথা মিলছে না তিনি আর ওই রকম বলতে পারছেন না আসলে আমি প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বলি আপনাদেরকে আবার বলছি জ্যোতিষীরা কেউ দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন নয় তারা আপনার আমার মতো সবার সাধারণ মানুষ তারা একটা বিদ্যার প্রয়োগ করেন কতগুলো ফর্মুলা আছে কতগুলো যোগ বিয়োগ অঙ্ক আছে কতগুলো সূত্র আছে সেই সূত্র ধরে সেই অঙ্কের ফর্মুলাতে আপনার ছকটাকে বিচার করে আপনার সমস্যার কারণগুলোকে বলেন তো যদি এই যে এই যে বিচারটা এই বিচারটা কিন্তু 
দুরকমের হয় এই বিচারটা কিন্তু দুরকমের হয় একটা হচ্ছে স্থূল বিচার আর একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম বিচার সাধারণত আমি দেখেছি আমার কাছে হাজার হাজার আপনাদের মতো মানে সমস্যায় পড়া লোক এসেছে তারা দেখেছি তারা বহু জ্যোতিষীর কাছে গেছে তাদের এই প্যাডগুলো প্রেসক্রিপশানগুলো নিয়ে আমাকে দেখিয়েছে একটা ছক করে দিয়েছে ছক করে ধরে বিচার করে দিয়েছে দিয়ে কতগুলো স্টোন প্রেসক্রাইব করে দিয়েছে ব্যাস জ্যোতিষীর কাজ হয়ে গেল জ্যোতিষীর কাজ কিন্তু ওখানেই শেষ হয় না শুধু ছকটা দেখে সব বলে দেওয়া যায় না ওটা বলে স্থূল বিচার একটা ছকে কি থাকে একটা রাশিচক্র একটা রাশিচক্রে বারোটা ঘর আছে মেষ বেস মিথুন থেকে মিন পর্যন্ত আর নটা গ্রহ বিভিন্ন স্থানে বসে আছে আর লগ্ন এই যে এই যে লগ্ন আর নটা গ্রহ এগুলো কোথায় বসে আছে এবং কার দশা চলছে সেই দশাপতি গ্রহ কোন গ্রহের অধিপতি সেই দশাপতি আর কোন গ্রহের সাথে বসে আছে শত্রুর সাথে না মিত্রর সাথে এইরকম বিচারের কিছু আঙ্গিক আছে বিচারের কিছু অ্যাঙ্গেল আছে সেইগুলো ধরে তারা বিচারটা করেন আর সেই ধরে বিচারটা করে বলেন যে আপনার এই এই সমস্যাটা আপনি এখন মামলার মধ্যে পড়ে গেছেন অথবা আপনি এইরকম একটা রোগের মধ্যে পড়ে গেছেন এটা আপনার এই এখন যে দশা চলছে এটার জন্য হচ্ছে বা অন্তর্দশার জন্য হচ্ছে এটার জন্য এই কবচটা বা তাবিজটা বা স্টোনটা দিচ্ছি আপনি নিয়ে যান এবং সেখানে আপনি এক হাজার টাকা খরচ করলেন যা বললো আপনি খরচ করলেন করার পর দেখলেন যে কোনো কাজ হলো না তো এই রকম আপনারা ঘুরতে 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 যারা ক্লান্ত হয়ে গেছেন তাদেরকে বলছি তারা আসতে পারেন আমার কাছে কারণ জ্যোতিষকে বিচার করতে গেলে বিভি সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করতে হয় সেটাই আমি করি এবং জ্যোতিষ বিচার করতে গেলে কি কি দেখতে হয় এক নম্বর হচ্ছে মূল ছক বিচার তো আছেই তার উপরে হচ্ছে দশবর্গ বিচার দশবর্গ বিচারটা কি দশবর্গ বিচার হচ্ছে একটা লগ্ন মানে ক্ষেত্র তাতে থাকে লগ্ন এই ক্ষেত্রটাকে দুভাগ করা হয় হোরা এই লগ্নটাকে এই ছকটাকে তিন ভাগ করলে হয় ত্রেক্কান এম করে তুর্যাংশ সপ্তাংশ নবাংশ দশমাংশ দ্বাদশাংশ তিনশাংশ আর ষষ্ঠাংশ এরকম দশ রকম ভাবে ছক করে দেখতে হয় যে কোথায় দোষটা কোথায় আছে এটা একটা বিচার আর কি বিচার আছে অধিকাংশ জ্যোতিষী যারা একটু বিচার করেন তারা এগুলো করেন যেমন সন্নারী চক্রের মাধ্যমে বিচার করেন নবতারা চক্রের মাধ্যমে বিচার করেন এই দশ প্রকার বল আছে তুঙ্গ বল কেন্দ্র বল এই এইরকমভাবে তারা একটা বিচার করেন এছাড়া ভাব ভাবস্ফুট চক্র তৈরি করে বিচার করেন অষ্টবর্গ তৈরি করে বিচার করেন অষ্টবর্গ রাহু কেতু বাদ দিয়ে যে সাতটা গ্রহ আর লগ্ন এই ধরে অষ্টবর্গ বিচার এটা ধরে একটা করেন এই অষ্টবর্গের মহাষ্টবর্গ করেন এই মহাষ্টবর্গের ত্রিকোণ শোধন একাধিপত্য শোধন পিণ্ডচক্র করেন এবং এই এটা খুব সূক্ষ্ম একটা বিচার কিন্তু এটাও প্রকৃত সূক্ষ্ম বিচার নয় প্রকৃত সূক্ষ্ম বিচার কোনটা না যেখানে গ্রহগুলোকে আলাদা করে করে স্ক্যান করার মতো দেখা যায় যে এই গ্রহটা কি অবস্থায় আছে কোন ঘরে আছে কার সাথে আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রত্যেকটা গ্রহের বারোটা করে অবস্থা শয়ন উপবেশন নেত্রবাণী গমন প্রকাশন গমন গমনেচ্ছা সবস্বতি আগমন ভোজন নৃত্যলিপ্সা কৌতুক নিদ্রা এই বারোটা অবস্থার মধ্যে সে কি অবস্থায় আছে সেই অনুসারে সে ফল দেবে এটা বিচার করতে গেলে যে বিচারটা করতে হয় এটাকে বলে স্ফুট বিচার এই বিচারটা বর্ত কোনো বইয়ে যে বইয়ে যে সূত্রগুলো দেওয়া আছে ওগুলো ধরে কিছু মেলে না ওগুলো ধরে কিছু বোঝা যায় না তো এই যে সূত্র এই যে স্পোর্ট বিচার এটা আমাদের বংশানুক্রমিক মানে বিচার পদ্ধতি এটা যাই হোক এটা নিয়ে আমি অনেক আপনারা জানেন যারা আমাকে চেনেন জানেন তো এই স্ফুট বিচারের মাধ্যমে প্রত্যেকটা গ্রহের সব কিছু জানা যায় এই স্ফুট বিচার যদি কারো রবি নির্দ্রিত অবস্থায় থাকে তার বিয়ে হবে না বিয়ে হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে নাহলে তার অকালে স্ত্রী বা স্বামী মারা যাবে তার অনেক রকম তার মানে খারাপ ইয়ে যাবে মঙ্গল যদি প্রকাশন অবস্থায় থাকে তাহলে তার অকাল বৈধব্য একদম অবধারিত 
যদি কারো এই বৃহস্পতি যদি নেত্রবাণী অবস্থায় থাকে সে চোখের সমস্যায় ভুগবে প্রত্যেকটা গ্রহের আলাদা আলাদা করে এরকমভাবে ফল আছে এমন কি যে যোগগুলো গ্রহগুলো অনেকগুলো যোগ সৃষ্টি করে ভালো ভালো যোগ যেমন চন্দ্রপ্রভা যোগ জীব যোগ এই তারপর হচ্ছে গুরু সৌরি যোগ বুধাদিত্য যোগ লক্ষ্মী যোগ দুর্ধুরা যোগ এইগুলো থাকলেও ওই গ্রহগুলো যারা ওই যোগ সৃষ্টি করেছে সেই গ্রহ যদি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে কোনো ফল দেবে না অতএব আপনাদেরকে একটা কুষ্টি দেখাচ্ছি দেখুন এই কুষ্টিটা একটা কুষ্টি দেখাচ্ছি দেখুন আপনারা এর জন্ম সাল পাঁচ দশ সত্তর তারিখ সন্ধ্যে রাত্রি নটা তিনে জন্ম এর কুষ্টিতে একটা মজার ব্যাপার দেখুন এর পঞ্চমে রবি বুধ বুধাদিত্য যোগ সৃষ্টি করেছে এবং এই বুধাদিত্য যোগ করেছে এবং বুদ্ধা হচ্ছে তুঙ্গি সে সক্ষেত্রে তুঙ্গি হয়ে আছে কিন্তু একে যে এর কুষ্টি এর এখন তো বয়স হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে এসেছিল যে আমার কেন লেখাপড়া হয়নি দেখুন তো যতজন বলেছে জ্যোতিষী সবাই বলেছে যে তুমি মিনিমাম মাস্টার ডিগ্রি করবেই তুমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার তোমার যোগ আছে কিন্তু কেন হয়নি এটা এই যে বুধাদিত্য যোগ কেন এর মানে হয়নি কারণ এর রবি গ্রহটা ভোজন অবস্থায় আছে রবি যদি ভোজন অবস্থায় থাকে তার বিদ্যা লাভে বাধার সৃষ্টি করে রাখো রাখো এক মিনিট রাখো এবং কি বাধা করেছে আপনাদেরকে বলছি এই ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করেছে এই চেসে ব্যাক পেয়েছিল এবার সরি দাও এ ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করেছিল এই চেসে ব্যাক পেয়েছিল আর লেখাপড়া করেনি তাহলে এত সুন্দর যার পঞ্চমে পঞ্চমপতি বসে আছে চতুর্থপতি পঞ্চমপতি এটা একটা চন্দ্রপ্রভা যোগ এটা একটা লগ্ন কেন্দ্র আর ত্রিকোণপতি যোগ সৃষ্টি করেছে এবং বুধাদিত্য যোগ তাতেও তার লেখাপড়া হয়নি কেন না এই এই কেনটার উত্তর আছে স্ফোট বিচারে স্ফোট বিচারে এর রবি আছে এ স্ফোট বিচারে রবি আছে ভোজন অবস্থায় এটাই হচ্ছে তার কুষ্টির সমস্যা তো এটাই হচ্ছে কুষ্টি আপনাদেরকে আমি প্রত্যেক দিনই একটা করে কুষ্টি দেখাই এবং এইগুলোর যে স্ফোট বিচার মানে স্ফোট বিচারটা আমি কুষ্টি টিভি প্রোগ্রামেও দেখাই না আর আমার কাছে ক্লায়েন্টদেরকেও দেখাই না আমি তাদেরকে ফলটা শুধু বলে দিই কারণ এটা একটা গুপ্ত বিচার একটা গুচ্ছ বিচার তো এই যে এটা হলো একটা মানে কুষ্টি বিচারের একটা প্রধান দিক এবং আপনাদেরকে দেখতে হবে কোনো যে জ্যোতিষী স্ফুট বিচার করছে সেই একমাত্র সঠিক বিচার করছে এটা হচ্ছে একটা সমস্যার বড় কারণ বড় কারণ মানে বের কারণ বের করতে পারে এরপর আপনাদেরকে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে বাড়িতে বাস্তুদোষ আছে কি না আপনি নানা রকম রোগে ভুগছেন আমি একটা কথা প্রায় বলি যে যার বাড়িতে উত্তর পশ্চিম দিকে বা দক্ষিণ পূর্ব দিকে টয়লেট আছে বা রান্নাঘর আছে বা সিঁড়ি আছে বা যাতায়াতের পথ আছে সেই বাড়ি সেই বাড়ি আর যদি বাড়িটা পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হয় তাকে বলে নাক পৃষ্ঠা তাহলে সেই বাড়ির আপনারা ক্যান্সার হসপিটালে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যারা ক্যান্সারে রোগী হয়ে এসছে তাদের বাড়িতে এই যোগটা এই দোষটা আছে কি না এই ভয়ঙ্কর বাস্তুদোষ এখন এতদিন পর্যন্ত আপনারা জানেন যে জেনে এসছেন যে উত্তর পূর্ব কোন হচ্ছে ঈশান কোন উত্তর পূর্ব কোন ঈশান কোন নয় এখন হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব কোন ঈশান কোন আমার এই তত্ত্বটা আমি তো আগে টিভি প্রজ্ঞা যখন আমি আগেও করতাম আপনারা জানেন যারা দেখেছেন তো দু সালে আমাকে খড়গপুর আইআইটি থেকে একজন প্রফেসর আমাকে ফোন করেছিলেন তারপরে উনি আমার বাড়িতেও এসেছিলেন এসে এই তত্ত্বটা বুঝে গেছিলেন আর দু সালে একটা টিভি চ্যানেলে উনি একটা প্রোগ্রাম করে এই দোষটা উনি স্বীকার করেছিলেন এবং উনিও বলেছিলেন যে এই যোগটা ওনাদের বাস্তু বিজ্ঞানে ওরা ইনক্লুড করেছেন আর সবাইকে উনি বারণ করেছিলেন যে আপনারা দক্ষিণ পূর্ব দিকে কেউ টয়লেট করবেন না তো উনি শুধু টয়লেটের কথা বলেছিলেন বাকি কেন আমার কাছে ওইটুকুই আলোচনা শুনেছিলেন টয়লেট রান্নাঘর সিঁড়ি যাতায়াতের পথ এর আর জলের রিজার্ভেয়ার কোনোটাই করা চলবে না আর বাড়ি যদি উত্তর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হয় 
তাহলে কিন্তু বাস্তুদোষ আরও অনেক বাস্তুদোষের কারণ আছে সে আমি আরও অন্যান্য প্রোগ্রামে আপনাদেরকে বলবো তো বাস্তুদোষ এবার কেন এই বাস্তু এটা কেন এইটা এটা কেন কিসের ভিত্তিতে বলছি এটা জানতে গেলে আপনাদেরকে এটা যদি জানতে হয় আপনাদেরকে এই যে বিশ্ব মিলন চক্র এটা আপনাদেরকে দেখতে হবে এই যে বিশ্ব মিলন চক্র দেখুন এখন সূর্যের বিশ্ব মিলন হচ্ছে একুশে মার্চ এটা হচ্ছে বাসন্তিক বিশু ওই দিন নববর্ষ শুরু হয় ওই দিন বছর শেষ হয়ে নববর্ষ শুরু হয় এবং দেখুন ওই যে তীরের মতো যেটা উঠে আছে ওটা দেখুন দক্ষিণ পূর্ব দিকে আর তেইশে সেপ্টেম্বর এই আর মানে এই তেইশে সেপ্টেম্বরের তেইশ তারিখে এটা হচ্ছে শারদ বিশু এই দুটো বিশু দিবসের উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা কি না এই দুটো দিনে দিন আর রাতের পরিমাণ এক্সাক্ট বারো ঘন্টা আর বারো ঘন্টা এবং এই দিন এই এই দিনে সূর্য যে নক্ষত্রের যে জায়গাটাতে রাশির যে জায়গাটাতে মিলন হয় তাকে বলে বিশুভ মিলন এটা বিশুভ রেখাতে বিশুভ মিলন তো ওই বিশুভ মিলন এটা আজ থেকে চার প্রায় চার হাজার নশো বছর আগে চার হাজার আটশো ছিয়ানব্বই বছর আগে এটা হতো উত্তর পূর্বে তখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে হতো তখন ওই উত্তর পূর্ব দিকটাকে ঈশান কোন বলা হতো তারপরে ওটা আজ থেকে উনিশশো বছর আগে ওটা হতো অশ্বিনী নক্ষত্রের শুরুতে আর দেবতী নক্ষত্রের শেষে তখন ওটা ওটা হতো উনিশশো বছর আগে তখন ঠিক পূর্ব দিকে হতো তখন তখন যেটাকে আমরা পয়লা বৈশাখ বলি তখন পয়লা বৈশাখে তখন এই নববর্ষ শুরু হতো যেটা এখনও এই ভুলটা চলছে এবং এখনও আমরা ঠাকুর প্রণাম করি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি সব পূর্ব দিকে মুখ করি এটা কিন্তু ভুল এখন দক্ষিণ পূর্ব দিক ঈশ্বর ঈশ্বরের কোন এই দক্ষিণ পূর্ব দিকটা ঈশ্বরের কোন বলে এখন দক্ষিণ পূর্ব আর উত্তর পশ্চিম এই দুটো কোন ঈশান কোন এই দুটো কোণে ভুলেও এই ভুলগুলো করবেন না বাড়িতে দক্ষিণ এই দক্ষিণ পূর্ব আর উত্তর পশ্চিম কোণে বাড়িতে টয়লেট রান্নাঘর সিঁড়ি জলের রিজার্ভার এগুলো করবেন বা কল এগুলো করবেন না করলে কিন্তু প্রবল বাস্তুদোষের মধ্যে পড়ে যাবেন এবং বা আর যদি বাড়ি যদি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হয় তাহলে আপনারা এটাকেও দয়া করে অ্যাভয়েড করুন তো এই হচ্ছে মানে কুষ্ঠির দোষ আর বাস্তুদোষ এই দোষগুলো যদি থাকে তাহলে আপনাকে জ্যোতিষীর কাছে যেতেই হবে নাহলে আপনার জীবনটা কেটে যাবে আপনি ওই সংকট থেকে মুক্তি পাবেন না আর এবার এরপর এটা তো জানলেন আপনি এবার প্রতিকার কি করে করবেন এই প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট কিছু মানে আপনারা সাধারণত প্রতিকার বলতে বোঝেন যে রত্ন পড়ব বা কবজ তাবিজ পড়ব বা এই এইসব পরে আপনারা বা তারাপীঠে যাব এই নানা রকম এই তান্ত্রিক দিয়ে যোগ্য করাবো এসব ভাবে এগুলো কিন্তু প্রতিকারের নিয়ম নয় প্রতিকার আপনাকে কোথাও যেতে হবে না আপনি বাড়িতে বসে থেকে প্রতিকার করুন ঈশ্বরের কে বর্তমান তার বর্তমান নামে উনিশশো আঠানব্বই থেকে ঈশ্বরের বর্তমানে নাম হচ্ছে অজন আমি আগে অর্জমা নাম বলেছিলাম অনেক আগে কেন বলেছিলাম তখন আমি প্রথমে অর্জমা নামটা জেনেছিলাম পরে জানতে পেরেছিলাম যে অর্জমা নামটা হচ্ছে পূর্বকল্পের নাম অর্জমা নামে কাজ হচ্ছিল না তারপর মানে আমাদের যে অয়নচরণ তত্ত্ব বিশ্ব মিলন তত্ত্ব এই অনুসারেই এটাকে এটা জানতে পারলাম যে এখন ঈশ্বরের নাম অজন অবর্গীর্য দন্তীর্ণ আপনারা বাড়িতে বসে এই অজন নাম স্মরণ করুন অজন নাম জপ করুন যদি বাড়িতে বাস্তুদোষ না থাকে তাহলে অনেকটা ফল আপনি পেয়ে যাবেন আপনারা এটা করতে পারেন কিন্তু কোন গ্রহের জন্য এটা এটা অবশ্যই জানা দরকার এটা অবশ্যই জেনে নিয়ে আপনারা এই প্রতিকারগুলো করবেন এই প্রতিকারগুলো এই এই যে প্রতিকার মানে কি ঈশ্বরের এই প্রতিকার মানে ঈশ্বরের কৃপা লাভ ঈশ্বর ঈশ্বরের সাথে লড়াই করা যায় না যুদ্ধ করা যায় না ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয় ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয় দুটো উপায়ে একটা হচ্ছে জপ আর একটা হচ্ছে যজ্ঞ এই জপ আর যজ্ঞ হচ্ছে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র পদ্ধতি তো এই যে মানে ঈশ্বরকে এই যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন জপ করে বা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে কেন এবং কেন করবেন না তিনি তো আপনাকে আপনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন 
তিনি আপনার কুষ্টিতে আপনি গত জন্মে যে কর্মগুলো করেছেন সেই কর্ম অনুসারে আপনি ফল পাচ্ছেন এই কর্মের ফল একটা গল্প আছে এক ব্রাহ্মণ এক বেলা একদিনও ভটপেট খেতে পেত না সে আর তার বউ আধ বেটা খেয়ে থাকতো তো এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ও বললো চলো আমরা আত্মহত্যা করি তো নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিতে গেছে আর এটা গল্প কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষাটা নেবেন তো নারদ সেই সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল সে দেখে নেবে সে বলছে ঠাকুর মশাই আপনি ব্রাহ্মণ আপনি তো শাস্ত্র জানেন আপনি আত্মহত্যা মহাপাপ আপনি আত্মহত্যা কেন করছেন তখন বললো যে কি করবো বাবা আমি আমরা আধ বেটা খেতে পাই এই কষ্ট জন্যে মারা যাচ্ছি বলছে দু মিনিট অপেক্ষা করো আমি ভগবানের কাছে জেনে আসছি তা ভগবানের কাছে জেনে এসে বললো ঠাকুর তুমি গত জন্মে কাউকে একবেলা একবেলাও পেট একবেলাও পেট ভরে খেতে দাওনি কোনোদিন কাউকে তুমি দান ধ্যান করোনি একবার একটা লোককে তুমি খেতে দিয়ে আধ বেড়া খাইয়ে তুলে দিয়েছিলে সে বললো আমার পেট ভরেনি আমাকে আর একটু দাও তুমি বলেছিলে না আর হবে না তো ওই যে আধ বেড়া খাওয়ানোর পূর্ণ ওইটুতেই তোমার তোমাদের আধ বেড়া খাবার জোটে তখন ব্রাহ্মণ বললো ঠিক আছে আমি আর আত্মহত্যা করব না ব্রাহ্মণ চলে গেল ভিক্ষা করতে গিয়ে যা ভিক্ষা করে আনলো ওদের আধ বেড়া খাওয়ার মতন ভিক্ষা ব্রাহ্মণী গিয়ে বললো তুমি রান্না করো রান্না করলো বললো যে একটু অপেক্ষা করো এটা খাবো না আমরা গিয়ে ও একজন ভিকারিকে খুঁজে নিয়ে এলো সারাদিন খাইনি তাকে খাওয়ালো তারপরের দিন গেল তারপরের দিন গিয়ে ভিক্ষা সে তো একজনের মতন খাবার জুটত তারপরের দিন দুজনের খাবার জুটল সেদিনও খেলো না ওই দুজনকে এনে খাই দিল তারপরের দিন চারজন তারপরের দিন আটজন তারপরের দিন ষোলো জন পঞ্চম দিনে বত্রিশ জন পঞ্চম দিনের পর তার বত্রিশ জনের আহার জুটল এবং ষষ্ঠ দিনে যখন সে যাচ্ছে তখন তার আর পা চলছে না এবং মানে প্রায় মৃত মৃত প্রায় অবস্থা তো গ্রামের লোকের কিন্তু কানে চলে গেছে যে ঠাকুর মশাই ভিক্ষা করে নিয়ে গিয়ে গরিব যারা খেতে পায় না তাদেরকে খাওয়াচ্ছে তখন বললো ঠাকুর মশাই আপনি আমাদেরকে মহাপাপে ফেলবেন আপনি ভিক্ষা করে নিয়ে গিয়ে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন গরিব যারা খেতে পায় না আপনি আপনাকে আর আসতে হবে না কাল থেকে আমরা এই যে ভিক্ষা দিচ্ছি এটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব এরপর বত্রিশ জনের খাবার সংস্থান হয়ে গেল প্রত্যেক দিন বত্রিশ জনের কে খাদ এই খাবার আসতে লাগলো ওরা দুজনে খেয়ে তিরিশ জন লোককে আজীবন খাইয়ে গেল তো এটা হচ্ছে একটা গল্প মানে এই জন্মেও যদি আপনি কিছু পুণ্যকর্ম করেন যদি কিছু সত্যিকারের পুণ্যকর্ম সত্যিকারের পুণ্যকর্ম কাকে বলে নিজের নিজের ভাতের থালা একটা অভুক্তকে দিয়ে নিজে উপোস থাকা মানে উপোস বাধ্য হয়ে থাকা দোকানও নেই কিনে আনার পয়সাও নেই আর দোকানও নেই এটা এটা হচ্ছে প্রকৃত পূর্ণ তো যাই হোক এগুলো তো আমরা করতে পারি না এগুলো গল্প গল্পের মধ্যে শিক্ষা তো ভালো কর্ম করুন আর ঈশ্বরকে ডাকুন আর ঈশ্বরের যোগ্য করুন ঈশ্বরের ঈশ্বরের নামে ওই গ্রহের প্রতিকার করে যোগ্য করুন গ্রহরা হচ্ছে থানার কনস্টেবলের মতো আর ঈশ্বর হচ্ছে ওসি গ্রহদের কাজ ওই মানুষকে তার কর্মফলের শাস্তি দেওয়া আর ওসিকে ধরলে যেমন কনস্টেবল ছেড়ে দেয় ঈশ্বরকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালে আউতি দিলে তার জব করলে গ্রহরা তার আর কিছু তাকে তাকে কিছু আর পীড়ন করে না এই হচ্ছে আমাদের প্রতিকার তো আপনারা এই অজনের নাম স্মরণ করুন অজনের যোগ্য করুন অজনের নামে প্রতিকার করুন দেখবেন সঠিক মানে সমস্যা জেনে আর সঠিক প্রতিকার করুন দেখবেন আপনার জীবনের সব সমস্যা দূর হয়ে গেছে নমস্কার ভালো থাকুন আপনারা